Andela na hii news kupitia East Africa TV the news you never knew you na seven time in my story a tana la tunaanza na mwigizaji wa kiume ambaye uh, yuko vizuri sana kwenye industry ya filamu hapa namzungumzia dude ambaye anasema kwamba kwa mwaka 2018 ameamua kidogo aweke uh, filamu pembeni ajikite kwenye biashara zaidi Chura of course na anasema kwamba uh, katika biashara zake na sana yake anasema biashara zake zimemlipa zaidi yeah. mkaa umemlipa zaidi kuliko sana yake ya filamu mwaka 2017 na 2018 dude anasema hivyo kwa sababu dude ni mfanya biashara ana biashara ya mkaa boda boda na pia ana saloon umeshaelewa mm -hmm. anasema uh, mkaa wake umenunuliwa na mamantilie na wa, na wapika chips Chisana. wengi zaidi Dar es Salaam yeah. na umeendesha maisha yake zaidi kuliko sana yake na considering kwamba dude ni miongoni mwa waigizaji wa kiume wazuri sana San. ambaye is very talented sasa mtu kama talented kama dude anapokuambia kwamba bongo movie haijamlipa kabisa mkaa umemlipa zaidi kuliko bongo movie inakufanya wewe mwenyewe ufikirie industry ya bongo movie inaelekea wapi anazungumza kwenye e news Mumia mia hadi 200 nilikuwa naagiza mkaa analeta hapo una saluni ya kike na saluni ya kike na pia nalima mangula ifakara na mashamba kule sana imegoma hapa ana sana anafanya na naonekana katika vipindi za ile vipindi na series nne sasa hivi nafanya series na JB nafanya series na, na William Mtitu nafanya series na television mama jirani hapo ITV na, 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 nafanya series Okay. Kwa hiyo uh, watu wanaosema kwamba 2018 haijawa nzuri sana kwa Dude kama ilivyokuwa 2017 na 2016 kwamba ilifikia hatua mpaka labda wale mashabiki zako walipunguza mori wa kukufuatilia kwa sababu haukufanya ile sanaa ambayo ilimtambulisha Dude labda unafanyia sanaa ambayo ni tofauti. Wanakosea au wako sawa? Wako sawa. Wako sawa kama watu walimzoea Dude kwenye ile shughuli zake za ujanja ujanja. Kwa hiyo nikicheza nafasi zingine hata kama anacheza vizuri vipi watu wanaona bado huyu rafiki yangu nafasi yake ile kwa sababu mimi tayari nimeshajitangaza katika nafasi ya utapeli kwa hiyo hata hivyo nimeanza kurudi na nafanya uh, vipindi nimeshaanza kuandaa muda sio mrefu watu wataviona Hmm. Kwa kwa nini ulifeli kufanya sana yako kwa 2018? Mikataba ya television station ilikuwa midogo. Sasa jina lilikuwa kubwa na mimi nahitaji hela na pesa ilikuwa inatoka ndogo. Kwa hiyo niliamua nisimame kwanza. Paka sasa hivi nimepata mkataba na baadhi ya kampuni ambazo zinaonyesha katika uh, mitandao ya kijamii. Biashara gani ambayo imekulipa vizuri ambayo wewe binafsi uweze kujua? Biashara ya mkaa imenilipa vizuri sana. Nilikuwa nauza mkaa ndani ya siku 5 6 nilikuwa nauza gunia 100. Eh? Yeah, kwa sababu sabi... ya umaarufu. Hapana, nilikuwa nauza kwa bei jumla na bei rahisi. Mimi tofauti na vibanda vingine ambapo nilikuwa napunguza 10,000 katika kila gunia. Kwa hiyo hao wanauza na nini chipsi wanauza wanafanya biashara za mamantili yote walinikimbilia mimi. Kwa hiyo nilikuwa nawakopesha na ndani ya wiki moja naenda kuchukua hela. Kwa hiyo nilikuwa na uwezo wa kuuza gunia kumi Nilikuwa nauza gunia kumi karibuni kila siku. Kwa hiyo tunaweza tukasema 2018 biashara ya mkaa ilifanya vizuri kwa dude kuliko kuliko sana. Naweza nikasema kwa sababu mpaka ilifikia tu nikasimama sana kidogo kwa sababu nilikuwa naingiza hela na nimeweza kufanya vitu vingi sana. Nimetengeneza hela kuliko nilikuwa naitengeneza kwenye sanaa. Kupitia mkaa. Kupitia mkaa, yes.